nga gurët të qudit shëm lëvizës në mykun misterioz, ne do të eksplorojmë disa prej gjërave më misterioze dhe fenomenet më të pashpjegueshme në planet. Në këtë video do të shikojmë gjërat që kanë habitur shkenstarët dhe studiuesit për vitet të tëra. Reatoni dhe boni gati të pasuroni dijen tuaj. Kur gjek të këpiratit e karaibeve në fundin e botës, pagur alecet lëvizës në dolapin e David Jones, doli në fakt që këto shkëmbin të vegjel të ishi një loj pazakon nga foreje. Tani diku në Amerikën e Veriut, në një vënd të largët në Kalifornij, vëndi njohër si Lugina e Vtekjes, ndodhen disa shkëmbin të qëditëshëm që duket se lëvizin për gjatë një pejsajit të shesht të vetë. Por pyetja është se si, dhe këta nuk janë gurë të vegjel, por disa për i tyre mund të përshojnë në disa qindra kilogram që do të përjashtojnë mundësin që ato mund të jenë shtyrë nga erat e forta. Kanë qënë propozuar disa teori duke u përpjekur për të shpjeguar këtë fenomen të qëditëshëm duke përfshirë propozime absurde si magnetizëm, fusha energjike misterioze, val fantastike dhe madje flasin edhe për përfshirjen e alienve. Me gjitha të mekanizmi sakt që bëri që gurët e qudit shëm të lëviznin, nuk u kuptua plotësish dherë në vitin 2014, kur dyshken star arritën të kapnin lëvizin e tyre në përmjet fotografimit me kotë të largët. Mënyra se si e shpjeguan misterin ishte se gurët duke se lëviznin në dimër, kur formoj një shtres e holakulli në plaja, zakonisht të thata, duke bërë si përfaqe ashtë zakonisht të rëshqitshme. Kjo i lejon shkëmbin të rëshasin duke i lën këto gjurëm të frikshme pas në balt. Për para se të filloj me pjesën tjetër, bëj një like kësaj videoje, subscribe dhe kliko një zilen që të mos umbis një asë një postim të ri. Thel në zemër të pomeranis për ndimore në Poloni, pran fshatit grafino, gjëndet një pyll misterios në dryshe nga të tjerët. Këtu do të gjeni një kori me rreth 400 pisha që janë më të përkullura dhe të përdredhura. Trungjet e tyre të lakuara në bazë i bëjnë ato të nxajnë me një grup figura shvaldzimi të paza konta. Pylli është quajtur pylli që valzon ose pylli i shtrembër dhe origjina e ti është embuluar me mister për shkak të formave të paza konta të pembe. Nuk është plotësisht e kuptueshme me gjitha të besot se pemët që kërcen ishin përkullur qëllimisht kur ato ishin e ndetë të reja. Ndo është të nga aktiviteti njërzor. Arsye e sakt për këto nuk dihet, por besot se mund të jetë një teknike për dorër për të kryuar produkte unike për druri, si mobilje ose mund të ketë qënë punë e alienve. As kush nuk e di më të vërtet. Ja një gabim që fizikantët e pranojnë, ata nuk e din vërtet se qfar është graviteti. Vetë natyra graviteti është ende pa kuptuesh me plotësisht nga fizika, sepse është një nga forcat më misterioze dhe më pak të kuptuara në univerz. Kuptimi aktual është se graviteti është një forcë të melore e natyrës që është gjithmonë e pranishme. Ta një shiko këtë makin që rotullojt vetë për pjetë në këtë rrug misterioze që ndodhet në Skoci. Madi që klistët po kalojnë letësisht në përpjet, por duhet të pedalojnë me vështirësi në tatë pjet. Êshtë ligji gravitetit të një tonit i padobishëm në këtë seksion të universit, e vështirë të thuet kjo. Dhe kjo nuk është as një anomali. Për më te për është një iluzion optik, shkaktuar nga planimetria rrugve dhe pejsajji rrethues. Kotra dhe ndërtesat për rreth kryojnë iluzionin se rruga është e pjerët poshtë, kur në fakt e është pak e pjerët lartë. Ky fenomen njëtë si një iluzion kundër gravitetit ose iluzion i kodrës e gravitetit dhe është e njashme me kodrat e tjera të gravitetit që gjënde në mbar botën ku horizonti dhe tereni për rreth mund të bëjnë atë të duket si ku graviteti po vepro në drejtim të kundërt. E ndodhur pran kufirit Arizona në Uta, kjë pejsajji botës tjetër, shfaqet si një nga vëndet më të fotografuara në shtetet e bashkuara. Bukuria e saj të lëpa frym, me brezat e saj rotullues me njërë rost të kuqit të gjallë, shkëmbin të verë dhe të bardhë, shpeshe përshkruar si një vepre e natyrsh me arti. Por si është kjo bukurie që ditë shme surale e mundur, 
Procesi se si vale është bërë ende nuk kuptohet plotësisht dhe vazhdon të studiot nga geologët dhe shkencëtarët. Por ne e kuptojmë që kjo pejsaj përbët nga lojet të ndryshme gurë shranor. Shpjegimi më i mirë që kemi dhe i tani është se pejsajji ishte formuar dhe gdhendur nga forcat e erozionit gjatë miliona viteve duke rezultuar në njërat e mrekulueshme dhe modele që kanë habitur shumë njërës. Një formacion ka që manitës natyror nuk është gjëndur askun tjetër në bot dhe misteri vazhdua e shumë rëthoriginës vetëm jashton intrigën dhe magjepsjen. Në shkret të tjere në Saharas, në vëndin e Mauritanias, do të gjeni këto tipar të madhë geologik, për jardhjet të cilit dhe formimi janë një mister që kanë habitur shkencëtarët për shumë vite. Ju duhet të ngrieni në qjellë për të vlerësuar plotësisht këtë spektakl që u bëj njohur si syri Saharas. Një formacion masiv vërëthor me diameter e 28.2 km, duke e bërë të dukshëm nga apsira gjithashtu, është një pamje unike dhe manitse duke e bërë atë një mrekullin natyrore dhe një destinacion popullor për turistët dhe shkenstarët. Por pavarësisht dekadave të kërkimive të vazhdueshme, askusht nuk ka mundur të bëjtë të mundur zbulimin në origjinës ësaj dhe qfarë fshe. Kanë qënë propozuar disa teori duke përfshirë mundësin që është një krater nga përplasja një meteori ose mund të jetë mbeti një kaldere vulkanike dhe disa madje e kanë përshkruar atë si vëndullje për anjet kozmiket alienve. Mjerisht, asin nga këto teori nuk është vërtetuar pa dyshim. Të gjëndur për gjatë një shtegu të një orë turistik, vendosur në plajin Koko, në bregdetin e Otago të ishë lit jugor të Zelandës e Reg, gurët më e rakaj janë një nga atrakcionet më ma gjepse. Gurët janë në të vërtet një lojti pari geologik, i një orë si konkrecione të cilat përbën nga masat të mineraleve që janë gurëtsua rrët bërthamës e një shkambi. Dërsa karakteristikat në gjashme janë gjetur në mbar botën, guret mërekaj janë të shuar për formën e tyre, madhësin dhe moshën. Madhësia tyre varion nga disa centimeter dhe në mbi 2 meter në diameter dhe vlerësojnë të jetë mbi 60 milion vjeqare. Edhe geologët janë në më dyshe nga forma dhe madhësia tyre të cilat nuk janë të zakonshme për masat e ngurëtsuara. Por, qëfar gjetën më shumë geologët? Këta gurë mund të jenë të përbërë nga një loj shkëmbi sedimentar i quajtur balt e cila nuk e ka forcën për të përbaluar forcat që do të kërkoreshin për të formuar forma ka që të më dha sferike. Janë disa teori që janë paracitur duke u përpjekur të shpjegojnë formimin e gurëve more kaj, por procesi sak që qojnë në formimin e tyre është ende një teme vazhdueshme për kërkime geologike. Kjo grop misterioze e gjetur në një ishull në brigjet e Nova Scotia, Kanada, thuet se përmba një thesar të vlefshëm dhe ka një ndjenjë të thellë misteri që e rethon atë. Ajo ka tërhequr gjuetarët e thesarve për më shumë se 200 vjetë. Disa e ndebesojnë se në atë thesar të varosur përfshien në artefakte të humbura, ari i piratve, drama e Shakespeare-it dhe madje grali i shenjë të mbetet i fsheur diku brënda zonës që pretë të zbulohet por edhe pas shumë shejku i shgërmime, askusht nuk ka mundur të zbuloj të vërtetën e përmbajtje së gropës së parave të ishullit të lisit dhe me sa duket, ajo që qëndron në fund të sajmë betet të jetë asgjë më shumë se thjesht një fantazie gjëtarve të thesarve. Ishulli është në pronsi private, kështu që njerëzit janë lejuar të gërmojnë atje vetëm e lejen nga pronarja aktuali tokës dhe do të abiteshit se sa njerëz e ndër shkoj në kërkim të thesarit të varosur ndoshta të gjithë të tjerët kanë qënë duke gërmuar në vëndet e gabuara. Kohet e fundit një imajin një shkëmbi misterios ka qarkulluar në mediat sociale. Në të të regod një gur masiv që qëndron në ajer, i cili nuk është i lidhur në bazë dhe duke të se mbatë në vënd nga zjo më shumë se graviteti. Por si mund të jetë e vërtet kjo gjë? Dolit se fotoja kishte qënë përmjërsuar në mënyrë digitale duke përdorë një program për redaktimin e imajit. Por guri vërteti cili u shfaq në imaj mund të gjëndet në periferit të një fshatit të vogël në qytetin Maula Nëng në Indi dhe është një objekt për shkencën dhe fantazmat e natyres. I quajtur shkëmbi balancues, kjo masiv guri miraton që ndronë në mënyrë të pasigurt në një bazë shumë të vogël dhe vënda si thonë se struktura kam betur e tilë për mira vjetë, pavarësirë se herë pasere është goditur nga ciklone dhe stoji. 
Shken start kanë studiuar shkëmbin dhe konstatuan se shprej graniti, një material kuri natyror që njët për forcën dhe qëndruaj shmërin e ti. Me gjitha të forma e shkëmbit dhe madhësia e vogël e bazës i ka manitur të gjithë. Si arriti të qëndron të i e kulibruar për ka gjatë? Në vitin 1997, një zhur misterioz e tinguli në New York i registruar në shëba nga administrata komtare oceanike dhe atmosferike i utoj shkën startë për vite. Zhurma misterioz e u kap në hidrofon special dhe thuaj si ishin aqë të zhur mshme sa mund të dëgjoj rreth 4.8 km larg. Askush nuk e dinte se qëfar mund të kishtë e shkaktuar një zhur më të tjil dhe një gjëmim ka që të fuqishëm. Por komplotistët përgatit në shpet të orit më të egra, kur shkën start njëftuan se tinguli nuk mund të ishte kryua nga njëriu. Propozimet më të shumë të thonin se tinguli u shkaktua nga një kryes gjikant e deti, një shpërthim vulkanik në New York, apo edhe një anije kozmike aliene e zhytur së fundmi. Por për kundër kërkimeve të gjera në ko, askush nuk mund të jap një shpjegim për fundimtar për tingullin. Jo dhe në vitin 2005 Më në fund të shkën startë zbëluan se tingulli apo bubullima që kishin registruar në vitin 97 ishte në fakt zëri një tërmeti akulli i prodhuar kër një aizbergu plasarit do shkoput nga një akullnaj arktikut. Kjo organizëm i që ditë shëmë duke si kërpudha për nuk është dhe nuk është asë bim, asë një kafsh për mund të përshkruat si një qënje. Nuk keni dëgjuar akoma asë gjysme në asaj që e bën këtë organizëm të thjesht ka që ma gjepsës për shkend starët dhe popullin e zakonshëm. Kalopet e zhullit janë një loj organizmi një qelizor i quajtur protistët dhe ato janë unik. Ato egzistojnë individualisht si organizma një qelizore, por janë pare dhe të lullëzojnë në grupe ku i formojnë këto struktura komplekse shumë qelizore të quajtura plazmodja. Tani kjo është të rëndësishme për të kuptuar, sepse është pjesë asaj që është ma gjepsë se për shkend starët për këto organizma të quditshme. Kër janë në faza plazmodiale, ato shfaqin karakteristikat të njashme me kafshët, por kër ato janë në fazën e tyre ameboide, ato egzistojnë si qelizat të vetme që mund të klasifikohen letësish si bim ose kërpudha. Ajo që është më misterioze është se për organizmat të thjeshta një qelizore, my që zhull, ka naftësi të maniqme për të zgjidhur labirintët dhe optimizojnë shtigjet për të gjetu rrugën më të shkurëtër drejt një burimi u shimor. Ata janë një ndë duku përpikur për të kuptuar se si një organizëm i thjesht që nuk ka sistem nervash është në gjëndi të bëj një kompleks të tilë vendimesh dhe të lundroj në mjedisin e ti në mënyrë efikase.